இதுவரைக்கும் இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுங்க அதில் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுவதன் மூலமாக மருத்துவம் மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான புத்த புதிய வீடியோக்களை நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக நீங்கள் அறிச்சுக்கொள்ள முடியும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது பல்மனரி எம்பாலிசம் பல்மனரி எம்பாலிசம் சொன்னால் பல்மனரி ஆர்டிஸ்டில் உருவாகுகின்ற ஒரு அடைப்பை தான் நாங்கள் பல்மனரி எம்பாலிசம் சொல்லிக்குவோம் பல்மனரி என்றைக்குள்ள பல்மனரி என்று போய்ட்டு வந்து நுரையீரலை குறைக்கும் எம்பாலிசம்ன்றது ஒரு அடைப்பை குறைக்கும் இந்த அடைப்பும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குருதியில் குருதி தவிர்ந்த வேறொரு பொருட் பொருட்கள் வந்து அங்கே ஒரு அடைப்பு ஏற்படுத்தமாக இருந்தால் அதுதான் நாங்கள் எம்பாலிசம் சொல்லுவோம் இந்த எம்பாலிசத்துக்கான காரணங்கள் பல இருக்குது உதாரணத்துக்கு பிளட் குளர்ட்டிங் ஒன்று கலந்து வந்து அடைக்கலாம் அது வந்து த்ரோம்போ எம்பாலிசம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் முதல் போடும்போது ஏஆர் போய் அடைக்கலாம் ஏஆர் எம்பாலிசம் அதே மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட்ஸில் வந்து ப்ளீடிங் அதாவது நரம்புகள் கட் பண்ணப்படும் போது போன் உடஞ்சிருக்கு இருந்துச்சுன்னா போன் மெரோ அது வந்து டிட்டாச் பண்ணி கலண்டு போய் அடைக்கலாம் இப்போ இப்படி பல வகையான எம்பாலிசம்ஸ் எம்பலை இருக்குது அது பல பல எம்பாலிசத்தை ஏற்படுத்துகிற பிரதான காரணம் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து இந்த த்ரோம்போ எம்பாலிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற குருதி உறைகிறதால் ஏற்படுறதுதான் பிரதான காரணம் அப்போ என்னென்ன காரணத்தால் குருதி உறையலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெயினாக இந்த பல பல எம்பாலிசம் உருவாகிறதுக்கு நாளங்களில் குருதி உறைகிறது தான் பிரதான காரணம் இந்த நாளங்கள்லேயும் கால் அதாவது லெக் வெயின்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகின்ற காலில் செல்கின்ற நாளங்களில் தான் இது அதிகமாக ஏற்படுத்துகிறது என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாளங்களில் போஸ்ஃபுல்லாக குருதி பம்பப்படாது ஆகவே நாளங்கள்லேருந்து குருதி இதயத்துக்கு வரணும்னு சொன்னால் டீப் பெயின் அதாவது ஆழமான நாளங்கள் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் பக்கத்தில் மசில்ஸ் இருக்கும் இப்போ எங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி காரணமாக மசில் சுருங்கும் போது அந்த சுருங்குற மசில்ஸ் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் உங்களுடைய குருதியை நாளத்தை அமர்த்தி குருதியை மேல் நோக்கி மேலோக்கி தள்ளும் மேல் நோக்கி தள்ளின குருதி கீழ் நோக்கி இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காக நாளங்களில் ஒன் பே வேல்வ்ஸ் சொல்லப்படுகின்ற வேல்வுகள் காணப்பட போகுது இப்போவே மேலே சென்ற குருதியை கீழே வர விடாமல் அந்த வேல்வுகள் மூடிடும் இப்போ இவ்வாறான தொழில் தொழிற்பாடாக குருதி வந்து இதயத்துக்கு முன்னு சேர போகுது ஆகவே இந்த ஃபோர்ஸ் குறைவாக இருக்கிற நாளங்கள் காரணமாக இந்த மசில்ஸ் பம்பதுகள் குறைவாக இருக்குமா இந்த ஒரு வேலை செய்யாமல் சிலண்ட்ரியாகவே ஒபேசான ஒரு ஆள் பேராக இருந்தால் அவருக்கு அங்கே குருதி வந்து உரையாடுறதுக்குரிய சான்சஸ் வந்து கூட என்ன சொன்னால் குருதின்ற மூவ்மெண்ட் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த நாளங்களில் ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது வெரிகோசிட்டி அதில் நம்ம ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதில் வந்து சிகரெட் ஏதாவது பிடிக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தால் அந்த டொக்சின்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த நாளத்தில் சுவர்களில் பாதிக்க போகுது இந்த சுவர்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகும்போது நார்மலாகவே எங்களுடைய காயம் வந்துன்னு சொன்னால் உடலில் காயம் வந்துன்னு சொன்னால் மாறுறதுக்கு குளோட்டிங் மெக்கானிசம் நடக்கும் அதே மாதிரியே நாளங்களுக்குள்ளேயும் இந்த டேமேஜ் வரும்போது அங்கே வந்து குருதி அந்த இடத்துல உரையாக போகுது இது ஒரு காரணம் அடுத்தது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹைப்போ கோயாவுலேஷன் சொல்லப்படுகின்ற குருதி டக்கண்டு உட்ராயிற தன்மை வந்து கூடுதலாக இருக்கும் அப்போ இவங்களுக்கு வந்து இந்த சான்ஸ் வந்து கூட இப்போ இதனால் வந்து குருதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறைஞ்சு உறைஞ்சு ஒரு குளோட்டிங் கட்டியாக உருவாக போகுது இது வந்து ஒரு காரணத்தால் திரு ரெண்டு வேலை செய்யக்குள்ளேயோ அல்லாட்டி பிளட் வந்து உபயோகமாக போயக்குள்ளேயோ கலண்டு போய் இதயத்தை அடைய போகுது நாளங்களோட அதுவும் வந்து காலில் உருவாகினா அது வந்து இன்ஃபீரியர் வினைக்கவான்னு சொல்லப்படுகின்ற ஸ்கில்பர் நாள மூடாக சென்று இதயத்தை அடைய போகும் இதயத்தை அடைந்த இந்த எம்பாலிசம் என்று செய்யப்போம்னு சொன்னால் அடுத்ததாக இதயத்தில் இருந்து குருதி பம்ப் பண்ணும்போது பல்மனரி ஆற்றல் ஊடாக செய்யும் சொன்னால் நுரையீரலுக்கு போகும் என்ன சொன்னால் நாளங்களில் இருந்து வர குருதி டிஆக்சிஜனேட் பிளட் அதாவது ஆக்சிஜன் இறக்கப்பட்ட குருதி ஆகவே அங்கே ஆக்சிஜனை திருப்பி ஏற்றுறதுக்காக நுரையீரல்களுக்கு செலுத்தப்படும் ஆகவே இந்த எம்பாலிசமும் வந்து இந்த திரம்பசம் வந்து அந்த பிளட் ஃப்ளோவோடு போய் ஒரு இடத்துல அடைச்சு இப்போ ஒரு இடத்துல அடைஞ்சிட்டு சொன்னால் அதுக்கு அங்கால் பிளட் வந்து பிளட் வந்து பாஸ் ஆகாது அதுக்கு அங்கால் வார ஆக்சிஜன் அவ்வளோவும் திருப்பி தேவையில்லாமல் வெளியே போகும் ஏன்னு சொன்னால் பிளட்டுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கலக்காது இது சிறிய இடத்துல ஒரு அடை அடைப்பு ஏற்படுமாக இருந்தால் சிறிய ஒரு மயத்துளை நாடியில் போய் அடைக்குமா நாளத்தில் போய் அடைக்குமாக இருந்தால் நாடி சாரி மணிக்கும் நாடி என்ன சொன்னால் இதே இதில் வந்து குருதியை எடுத்துக்கிட்டு போகுது அதாவது நாடியில் போய் அடைக்குமாக இருந்தால் பெருசாக வித்தியாசம் தெரியாது ஆனால் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கிளையில் போய் அடைக்குமாக இருந்தால் அவருக்கு திடீரெண்டு சிவியரான செஸ்ட் பெயின் மூச்சு கஷ்டம் வேகமாக மூச்சு விடுவர் ஷோட்னஸ் ஆஃப் பிளட் எல்லாம் வந்து உருவாகும் இதை விட இன்னொரு பாதிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்ல
இந்த கால்கள் அதாவது உடல் லோவ் பாட்டை வந்து இந்த நிலைமை சிரண்டியாக இருக்கக்கூடாது அது நிலைமை வந்து அவங்களுடைய ப்ளட் குளோட்டிங் எஃபெக்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கொள்ளணும் இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த குளோட்டிங்கள் உருவாகாமல் ஆண்டிகோயாக்குள் வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அது நிலைமை வந்து நவீன நவீன மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபில்ட்ரஸ் அதாவது இன்ஃபீரிய வினைக்க வாழ்ந்து கொடுக்குற கீழ்பெரும் நேரத்தில் ஒரு ஃபில்டரை வச்சு போட்டி விட்ருவாங்க அது வந்து ரொம்ப சிதம்பரமாக இருந்தால் அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடுது விவரண செயற்பாடால் வந்து இந்த எம்புலிசம் உருவாகிறத தடுக்கிறாங்க இப்போ இதுதான் வந்து எம்புலிசம் இது வந்து ஷார்ட்டான ஒரு வியூவாக நான் சொன்னேன் இதனோட டீப்பான ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் செய்ய பற்றி நான் டீப்பான விளக்கும் போது என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்குது கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் இதனோட மேலதிகமான விவரம் பண்ண முடிச்சோம்னா தமிழ்லேயே நீங்கள் போய் அதை படிச்சுக்கொள்ளலாம் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த திரையில் தெரிகிற இந்த வீடியோக்கள் நீங்கள் என்ன பார்க்கலன்னு சொன்னால் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த பல்மனர் எம்புலிசம் பற்றின மேலதிகமான டீட்டெயில்ஸான விளக்கம் தமிழிலேயே வேணும்னு சொன்னால் இந்த வெப்சைட்லேயே கிளிக் பண்ணி அதனோடாக நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும்